في الفترة الأخيرة سمعنا الكثير عن البيتكوين وعن البلوك تشين وعشنا أيضا قبل فترة بسيطة جدا موضة الـ NFTs بس كان كل هذا الكلام يتعلق أكثر شيء بالمعاملات المالية والتصاميم أو الرسومات مثل هذه الصورة اللي موجودة جدامكم بس ما سمعنا الكثير عن الموسيقى في هذا العالم مستقبل الموسيقى في عالم البلوك تشين والـ NFTs شنو هو؟ وشلون راح يغير حياة العديد من الفنانين؟ خلونا نشوف في هذا الحلقة قبل لا نتكلم عن وضع الموسيقى اليوم في عالم الكريبتو خلونا نتكلم عن أكبر مشكلة أزلية في صناعة الموسيقى مشكلة العائد المادي للفنان تعاني صناعة الموسيقى عالمياً من مشكلة أن الفنان أو الشخص الرئيسي اللي يصنع العمل الفني أو صاحب الفكرة أصلاً ما يحصل على حقه المادي بالشكل المطلوب صناعة الموسيقى اليوم تقدر بما يقارب 43 بليون دولار ونصيب الفنان منها للأسف هو 12% فقط طبعا هذا التفكير خاطئ وفي اعتقادي واكيد في اعتقادكم انه لازم يتغير. اليوم راح نشوف شلون النسخه الثالثه من الويب او اللي اسمها الويب 3.0 راح تخليني وتخليك وتخلي كل الفنانين يستفيدون بشكل افضل من العائد المادي من مبيعات المقاطع الموسيقيه. تركيبه صناعه الموسيقى ظلت ثابته من عده سنوات. كان دائما في حاجز او ميدل مان بين الفنان والجمهور. يعني لو نشوف مثلا احد الفنانين خلينا نقول مثلا مايكل جاكسون في فتره الثمانينات شغله مايكل كانت انه فقط يغني وطبعا يغني على المسرح ويؤدي ايضا الاغنيه بس فريق عمله مكون من كاتب الاغنيه والملحن ومهندس الصوت مدير اعماله والمحامي والمنتج ومهندس الماسترنج وشركه النشر والتوزيع وشركه الانتاج نفسها وشركه الاعلانات وبعد كل هذا يقدر يوصل للجمهور شوفون هني ان كل الاشخاص الموجودين بين الفنان والجمهور لازم ياخذون فلوسهم، وانت هني تتكلم مو عن شخص ولا شخصين، قاعد تتكلم عن مئات الاشخاص في شركه الانتاج شغالين عشان يطلقون البوم واحد لمايكل جاكسون. وبعد هذه الفتره بتقريبا 20 او 25 سنه، تغيرت طريقه استهلاكنا للموسيقى نفسها، وبدل ما نشتري السيديات والاشرطه، قمنا نسمع الموسيقى على منصات الستريمينج المختلفه، مثل ابل ميوزك او سبوتيفاي. لاحظ سوق الموسيقى في حدود العام 2013 نقلة مختلفة في مجال الانتاج الفني أغلب الفنانين كانوا يطلقون أغانيهم بشكل شبه مستقل احتمال كبير أنه هو يكون الملحن وكاتب الكلمات والمنتج في نفس الوقت من خلال استخدامه لبرامج الكمبيوتر المختلفة فبتلاقيه يتعاون فقط مع المغني ومدير أعماله والمحامي وشركة التوزيع إضافة طبعا إلى منصات الستريمينج المختلفة إلى أن يوصل للجمهور حتى هني نشوف بأن العقلية السابقة لشهرة الفنان تم توريثها من البزنس موديل أو إطار العمل اللي معمول فيه من السنوات السابقة على أيام الثمانينات والسبعينات نفس الناس اللي كانوا موجودين في هذه الفترة نفس المسؤولين يعني اللي كانوا موجودين في ذيك الفترة ورثوا هاي التفكير إلى هذه البزنس موديل اللي في حدود العام 2013 والإصدارات الموسيقية الجديدة اللي نشوفها اليوم في سنة 2022 نلاحظ أنها استطاعت على التخلص من أكبر عناصر موجودة بين الفنان والجمهور فنلاحظ بأن اليوم كل اللي يحتاجه الفنان عشان ينشر أعماله هو المغني أو الشخص اللي راح يتعاون معه مغني دي جي اللي هو ويحتاج جهة توزيع للأعمال ومدير أعمال ومنصة موسيقى على الإنترنت مثل المنصات اللي تكلمنا عنها عشان يقدر يوصل إلى الجمهور فتلاحظون ان احنا بالفعل ماشيين في الاتجاه الصحيح للتخلص من اكبر عدد من الميدل مان الموجودين بين الفنان والجمهور. ولكن هني عندنا مشكله ثانيه وهي ان منصات الستريمينج للموسيقى عندها تكاليف تشغيل باهظه لازم تغطيها الاول قبل ما توزع ارباحها على الاطراف الاخرى. منصه سبوتيفاي مثلا بروحها وصلت تكلفه تشغيلها الى اكثر من 10 بليون دولار. وهذا الموضوع طبعا يقلل من اجمالي المبالغ اللي تتوزع بينها وبين شركه التوزيع او الديستريبيوتور. شركه سبوتيفاي كان لازم انها توقع اتفاقيات معقده بينها وبين شركه سوني عشان تضمن حقوق شركه الانتاج مقدما للفنانين اللي تمثلهم الشركه. اللي تمثلهم شركه سوني طبعا. وهذه النقطه تخليني افكر في شيء ثاني. كل الطرق اللي تكلمنا عنها ما فيها اي شفافيه في اعطاء الاولويه للفنانين المستقلين. يعني لازم انت تكون اوريدي 
مثل ما يقولون ملتي مليون دولارز ارتست عشان انك تقدر تحصل هاي الـ 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 الاولويات وهاي الـ يعني البريفليجز بما ان سبوتيفاي عندها هذه الاتفاقيات مع شركات مثل سوني فهي تعطي الاولويه للفنانين اللي تحت مظله الاتفاقيه وتخليهم في بلاي ليست عليها اقبال كبير عشان تقدر ترجع المبالغ المستحقه لشركه الانتاج فبعد ما يستلم كل الاطراف مستحقاتهم في هاي العمليه يتبقى للفنان فقط 0.003 دولار لكل ستريم او لكل مره احد يسمع فيها هاي الاغنيه على المنصه طبعا هذا المبلغ ما يكفي ولهذا السبب نشوف الفرق دائما تعتمد على مبيعات تذاكر الحفلات او منتجاتها الخاصه عشان تغطي الجزء الاخر من مصروفاتها واليوم احنا في نقطه تحول جديده للمرحله التاليه من صناعه الموسيقى واللي راح توصل الفنان مباشرة إلى الجمهور لأن مستقبل الموسيقى راح يكون بهذه الطريقة الشيء الوحيد الفاصل بين الفنان والجمهور هو الكود الموجود على شبكة الانترنت واللي تعتمد عليه تقنية البلوك تشين تقنية البلوك تشين هي بكل بساطة عبارة عن شبكة من الكمبيوترات حول العالم شغلتها أن هي تحمل الشهادة أو البروف أو شيء يبين أن أنت بالفعل تحمل صلاحية هاي الشيء اللي أنت مفروض يكون عندك يعني من بعض هالأمثلة أن شخص يقوم بإرسال بيتكوين واحدة إلى شخص آخر فهذه العملية تتسجل في هذه الشبكة من الأجهزة الموجودة أغلب الأمثلة اللي الناس كانت تسمع عنها في هاي النوع من العمليات كانت أمثلة نقدية أو عمليات نقدية بس هذه العمليات ليست بالضرورة أنها تكون عمليات نقدية لأن أي عملية تبادل للبيانات نقدر أن نحن نعتبرها ترانزاكشن أي شخص يضغط على زر البلاي في برنامج أبل ميوزك أو مثلا الفنان يرفع ملف عمل موسيقى جديد يمكن تصنيف كل هذه الخطوات كعملية أو كترانزاكشن نتكلم الأول عن وضع منصات الستريمينج الحالية اللي هو اليوم يعني واللي هي معروفة عن ويب 2.0 أو النسخة الثانية من الويب إذا خلصت من مقطوعة موسيقية ورفعتها على ديسترو كيد أو سي دي بيبي أو أي خدمات نشر أخرى هذه الخدمة بدورها راح توزع العمل على المنصات المختلفة مثل أبل ميوزك وسبوتيفاي وتايدل وغيرها طبعا هذه المنصات ما تقبل أن الفنانين نفسهم يرسلون لهم الموسيقى مباشرة ما راح يقبلوا منك هاي الشيء حتى لو حاولت أنك تتواصل معهم ما حد راح يرد عليك لازم الأعمال تكون عن طريق واحدة من الخدمات اللي تكلمنا عنها اللي هي ديسترو كيد او سي دي بيبي لانها هي تقوم بارسال ملف الموسيقى مع بيانات الميتا داتا للموسيقى الى المنصة الى منصة سبوتيفاي مثلا سبوتيفاي تقوم تخلي الملف اللي استلمته من ديسترو كيد او من سي دي بيبي على خوادمها الموجودة المستأجرة على شبكة جوجل كلاود فالملف اللي انا ارسلته حرفيا بيكون موجود على مجموعة من الخوادم او السيرفرات حول العالم واللي هي مملوكه طبعا من قبل شركه جوجل. الحين المقطوعه صارت موجوده على الانترنت واي شخص مشترك في سبوتيفاي يقدر يسمعها. كل شخص مشترك على سبوتيفاي يدفع مبلغ شهري قدره 10 دولار اللي هي قيمه الاشتراك وسبوتيفاي تجمع كل هاي المبالغ من المشتركين يعني عندك 170 مليون شخص حول العالم لما مستخدمين هاي الخدمه وكل واحد يدفع فيهم 10 دولار أول شيء تسوي الشركة هي أنها تغطي تكلفة التشغيل واللي جزء كبير منها راح يروح حق جوجل كخدمة أجار شهري حق الأجهزة وبعدها تاخذ المنصة المسؤولة عن توزيع الموسيقى اللي هي ديسترو كيد أو سي دي بيبي تاخذ هي حصتها والباقي يروح للفنان يروح لك أنت يروح لي أنا يروح حق كل واحد قاعد يحاول أنه ينشر هاي الموسيقى مشكلة هذا النموذج أنه غير عملي وعشان تحصل فلوسك يبي لك كذا شهر عشان تنتهي من عملية تحويل المبلغ إلى حسابك النموذج اللي راح نتكلم فيه اليوم هو النموذج الجديد والمعروف بالويب 3.0 في هذا النموذج بعد ما أنتهي من المقطوعة الموسيقية أقوم وأرفعها إلى منصة موسيقية غير مركزية أو اللي اسمها Decentralized Music Platform واللي بدورها تخزن هذه الموسيقى في شبكة من الكمبيوترات حول العالم ويقدر الجمهور بعدها من خلال هذه المنصة أنه يستعرض ويسمع هذه الموسيقى وكل مرة شخص يضغط على زر البلاي ويسمع الموسيقى هذه المنصة تخصم مبلغ بسيط جدا والمتبقي يتحول من محفظتهم إلى محفظتي أنا وعلى طول أقدر أستلم المبلغ 
بهذه الطريقة احنا تخلصنا تقريبا من كل الاشخاص او كل الجهات اللي كانت موجودة بين الفنان والجمهور احد المنصات الموجودة اللي تطبق هذه الفكرة هي منصة اوديوس ومنصة ساوند دوت اكس واي زي واثنينهم قدروا يبنون منصة موسيقية غير مركزية بنجاح وهذا الشيء طبعا تقنيا جدا جدا معقد للحين الموضوع في بداياته ولكنه جدا جدا مشوق وهني يأتي دور الـ NFTs في الموسيقى موقع sound.xyz قدر أنه يوظف فكرة الـ NFT لصالح صناع الموسيقى فعلى موقعهم يقدر الفنان أنه ينشر عمله وفي نفس الوقت يطلق مجموعة من الـ NFTs يقدر المستمع أنه يشتريهم ويخليهم في أي مكان على الأغنية نفسها مثل ما تشوفون في هذه الشاشة وهذه الفكرة جدا رائعة لتحفيز المستمعين بشكل بصري وفي نفس الوقت بشكل مادي لصانع المحتوى الأصلي فمن خلال هذه الطريقة الفنان يقدر يقول مثلا أن إذا المستمع اشترى عشرة NFTs يقدر أنه يحصل على تذاكر للحفلة بالمجان أو إذا اشترى مئة NFT يقدر أنه يشارك أو يشاركني الأغنية القادمة يشارك الفنان نفسه في إنتاج الأغنية القادمة بمعنى آخر أنت قاعد تستثمر في الفنان نفسه المستمع بعدها يقدر أنه يبيع هاي الـ NFTs بمبلغ كبير إذا زادت شهرة الفنان فبهذه الطريقة قدرت تفيد الفنان والمستمع في نفس الوقت منصة Sound.xyz واحدة من المنصات اللي توظف هذه الآلية بشكل ممتاز أطلقت المنصة في أول محاولاتها 15 NFT ل 15 فنان وكلهم تم بيعهم خلال دقيقة واحدة فقط في هذه الدقيقة كل الفنانين قدروا أنهم يحصلون على عشرة آلاف دولار في دقيقة واحدة بس قارن هذا السيناريو بإذا كنت أنت موجود تحت مظلة شركة إنتاج تقليدية لازم تحصل على عشرة ملايين ستريم على سبوتيفاي عشان تقدر أنك تحصل على نفس المبلغ الشركات الموجودة على الشاشة قدامكم هي اللي قاعدة حاليا تحاول أنها تتبع نفس الخطوات اللي يشتغل عليها موقع sound.xyz وفي اعتقادي هذا هو مستقبل نشر الموسيقى دون الحاجة إلى أي جهات خارجية توقف بين الفنان وجمهوره هذا العالم يا جماعة عالم متغير بشكل سريع جدا والواحد لازم يكون ابديتد في هاي الامور عساس يقدر انه هو يواكب هذه التغييرات اللي قاعدة تصير حلقتنا اليوم كانت مليئة بالمعلومات وان شاء الله تكون عجبتكم مواصلكم مرة ثانية تعطونا زر اللايك وتشاركون القناة مع كل اصدقائكم حول العالم وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الحلقات الجديدة اول باول اتمنى لكم دوم الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة